もらってきました無料です、まあ、どんぐらいね食べる分取れるかなっていうのをちょっと実験してみたいなと思いますんでぜひ最後まで動画の方をご覧くださいはいおはようございます太郎です本日はですね冷凍マグロ今切られてるんですけど周りの部分捨てちゃうらしいんですね捨てちゃう部分も食べれるっていうことなんで実際ね僕も食べたことないんですけど加工してみて食べてみようかなと思いますんでえそういうレポートができる動画を作りたいと思います最後までぜひご覧くださいそれではちょっと行ってまいりますこれ,こ,れこれ捨てちゃうのはいチップの部分をそうですこのまんまで1個これが捨てちゃうこれをちょっと持って貼っていただいて、はい、普通に洗って大丈夫です。身はバッチリついてます。身はついてる場所があるんで、はい、こういう気合がついてる場所とか、こ皮とか、この皮ですもんね。そうです。だいたい全部バチマグロですかこれは。はい。はい。ちょっともらっていって、えー、ちょっと加工してみたいと思います。ありがとうございます。はい、おはようございます。武太郎です。えー、本日の素材は。こちらでございますこちらね今日マグロ屋さんが冷凍マグロを切ってたんで「この切り鉢どうするんですか?」って聞いたらですね「もうそれは捨てちゃうんだよ」って言ってたんですでも全然手がかけるは食べれるんだよということだったんでもらってきました無料ですこのマグロを使って、えー、そうですね鉄火巻きとかね、あのー、漬け丼とか作れると思うんで今日はねこのもらってきたマグロがどんぐらいの量になるのかこれで 900g です 900g の血合いの部分とあとこの皮がくっついてる場所皮の部分と、あとお腹の骨がね、結構入っちゃってる骨の場所、うん、この辺を使って、まあ、どんぐらいね、食べる部分取れるかなっていうのをちょっと実験してみたいなと思いますんで、ぜひ最後まで動画の方をご覧ください。こういうマグロはね、いろんなところにありますんで、あのマグロのアラとかで売ってる場合もあるんで、ぜひね、そ自分でやるときの参考にしていただければ幸いです。はい、それでは、マグロの方、おろしていきます。はい、まずね、こちらの、試合の部分。でも試合の下、ここはね、美味しいんですよ、赤身は。なんでこの血合い外してこの身をね取っていきたいと思います皮は取ってしまいますこのね真ん中にこの血栓がここ入ってるんでこの部分のここをね外せば立派なね柵ですよねでこれは鉄火巻き用に骨が入ってる。これもこう外せばね鉄火巻きの芯になりますよね。こっちも同じように皮を取っちゃってこれ立派な鉄心ですよこれのね部分の肉とこっち側のこっち側に右側は立派にちょっとここ黒いところだけ取ってあげる。これこの中のね、あのー、骨の部分です腹の皮ついてますよねここに骨入ってますんでこの骨を外せばいけると思うんですよねで骨を外していきますよいしょここに入ってますけどこの間はスプーンでそぎ取ればねぎ取ればすき身できますからね十分ねこれはちょっともう少し溶かしてからすき身にしたいと思いますはいそんでこちらがね皮がつい皮の部分ここの筋が強いんですよ筋が強いんでこうやってね取っちゃってるんですこれもスプーンで取ればできますし骨入ってるの筋入ってるのここまでなんですだからこっからこっちはいけるんじゃないかなということでね削いでいきますこんな感じでここちょっと筋強いですよねでここはもう取っちゃいましょうこの部分は全然大丈夫ですんでちょっと筋の強いところだけ取ってあとは鉄火巻きが
で残りの部位はこういうとこ皮についている身ですとかこういうところねとかお腹のところこの辺っていうのはスプーンで隙身を作っていこうというふうに思います、はい、ここのね分かれ身って言われてこの筋の部分筋の周りもヒレがついてますよねヒレのここの部分は食べれますのでこれ外してこの部分は鉄火巻きの芯になりますよね十分。ここは好きにしましょうということで、えー、こちらね賞味の肉の部分と血合いの部分血合いはねあの焼いたりしても美味しいですけど今日はもう血合いは捨ててしまいますでこちらの部分は今からスプーンで隙身を作っていって、ね、この辺の肉をねぎ取ろうというふうに思います。はい、ということでねもう捨ててしまう部位もう立派にねこれ鉄火巻き手巻きにちょうどいいですよね手巻きにちょうどいいぐらいのサイズの、まあ、サクと、まあ、これだけのね隙身が取れましたこれねあのー、実は別動画でこれを食べる動画もありますんでそちらもご覧くださいということで無駄郎でしたナイス